Welcome to our Wednesday evening Bible study. Bienvenido a nuestro estudio bíblico. This evening we're continuing our series on the epistles of Paul. En esta noche vamos a continuar nuestro estudio sobre las epístolas de Pablo. And tonight we're starting our look at the letter to the Ephesians. Y en esta noche vamos a empezar estudiando la carta de Efesios. And so get your Bibles and turn to Ephesians and let's open in prayer. Pueden abrir sus Biblias en Efesios y vamos a abrir en oración. Lord, we ask that you would bless our Bible study this evening. We pray that you would open your word to our hearts as we begin looking at the background, Lord, that you would help us to see some of the context and the things that Paul was getting across. We pray most importantly that you would teach us, help us to hear from you. And we ask for this in Jesus' name. Amen. Amen. The letter to the Ephesians. La carta a los de Efesios. As we mentioned, as we went through the letter of the Colossians. Como mencionábamos en estudiar Colosenses. Is regarded as a twin epistle to the Colossians. Se conoce como un una epístola um, gemela a los de Colosenses. And you'll remember Paul wrote uh, this letter to the Ephesians while he was in prison. Y queremos recordar que Pablo escribió a los Efes de Efesios cuando estaba en prisión. This letter was one of his prison epistles along with Colossians, Philippians, and Philemon. Es una de las cartas escribido durante su... Cuando estaba encarcelado, era uh, Colosenses, Efesios y Filimón. And so, this evening, we're going to look at some of the background before we get into the actual heart of Ephesians. En esta noche, vamos a estudiar el fondo de esta carta antes de entrar en cada capítulo. And so, the theme of this letter to the Ephesians is Christ and the Church. Entonces, la tema de esta carta es Cristo y la iglesia. And like Colossians, <coughs> y así como Colosenses, this letter is one of my favorites. Es una de mis más favoritas. You'll notice the similarities in how much Paul mentions who we are in Christ. Queremos reconocer cuánto es muy familiar. Uh, las similitudes de la, del libro de Colosenses cuando Pablo menciona quiénes somos en Cristo. It's in this epistle that Paul mentions that we are accepted in the beloved. Es en esta epístola que Pablo menciona que somos aceptados. We are él. fully accepted by God Almighty. Completamente aceptado de Dios. Because we are in Christ by faith. Porque por la fe nos encontramos en Cristo. Now, this letter Ahora, esta carta, uh, is one of the mountain peaks of biblical revelation and has a unique place among Paul's letters. Efesios es uno de los picos montañosos de la revelación bíblica y um, tiene un lugar único entre las cartas de Pablo. This letter has a lot of revelation within it. Tiene mucha revelación en ella. And Paul was intending that the church, not only the church in Ephesus, but the church uh, universal would hear what God was saying through this letter. Pablo tenía la intención que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no solamente de los Efesios, pero la iglesia pudiera escuchar um, de Dios. And in this letter, you can see the overflow of revelation growing out of Paul's personal prayer life. Y, <coughs> y podemos ver del crecimiento de la revelación que Pablo tenía en su vida. As our lives are cl drawn closer to the Lord, mientras que en la vida nos acercamos al Señor, the more revelation from the Lord we will receive. Vamos a recibir más revelación de él. And the more we know him, the more we desire to share it with others. Y en lo más que lo conocemos a Dios, queremos compartir eso con otros. Paul had a depth in his relationship with God. Pablo tenía relación profundo con el Señor. And from that deepness, he desired to share it with the churches. Y él quería compartir esa revelación con las iglesias. And so we can see the 
depth of this revelation in this letter. Y podemos ver el profundo revelación en esta carta. And it was birthed in his prayer life. Y fue nacido en su vida de oración. Now he wrote this letter, as we mentioned before, as a prisoner in Rome on the behalf of Christ. <coughs> y Pablo escribió esta carta cuando estaba como prisionero en Roma. En el nombre de Cristo. Look at chapter 3 and verse 1 of Ephesians. Vaya a capítulo 3, versículo 1. And here you can see Paul mentions uh, the fact that he's a prisoner. Y aquí Pablo menciona que era prisionero. It says, for this reason, I, Paul, am the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. You can turn to chapter 4, verse 1. Ahora vaya a capítulo 4, versículo 1. And here he mentions the fact of his imprisonment again. Y menciona otra vez que era prisionero. He says, I therefore, the prisoner of the Lord, exhort you to walk in a manner worthy of the calling with which you were called. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. And then lastly, if you turn to chapter 6 and verse 20, y último, uh, si pueden ir a capítulo 6, versículo 20, here Paul mentions his chains. Él menciona que estaba con cadenas. Look at chapter 6, verse 20. Capítulo 6, versículo 20 de Efesios. Paul says, For which I am an ambassador in chains, that I may speak boldly as I ought to speak. Por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, Hablé sin temor como debo hablar. And so this is one of Paul's prison epistles. Y esto, esta carta es una carta que él escribió como prisionero. While Paul was in Rome. Cuando Pablo estaba en Roma. He was under house arrest. Él estaba encarcelado en casa. And what that means is that he was chained to a Roman official. Y esto es definido en, de entender que estaba con cadenas con un soldado romano. And so he had uh, some freedom while he was there under house arrest. Y Pablo tenía poco libertad bajo ser encarcelado en casa. Now he couldn't do anything alone. No pudo hacer nada solo. No, this Roman official or soldier was constantly chained to him. Este oficial romano constantemente estaba con Pablo um, conectado de cadena. But in this house, he was able to receive guests. Pero en estar en la casa podía aceptar visitantes. He was able to share freely the gospel. Y compartir el evangelio libremente. And he was also able to read and write. Y leer y escribir. And so because he was able to write letters, he used that time to write letters to the churches. Y porque podía escribir, él tomó el tiempo para escribir a las iglesias. And so he wrote the prison epistles while under house arrest. Entonces escribió estas epístolas durante ser prisionero en casa. Now, like we mentioned the last time, this is known as a twin epistle to Colossians. Y como mencionábamos, esta epístola es conocida como epístola gemela con Colosenses. Now, it has many similarities with Colossians. Tiene numerosas similitudes con Colosenses. And it was more than likely written just after the letter to the Colossians. Y probablemente estaba fue escribida despuésito de Colosenses. And you'll notice in this epistle. Y podemos mirar que en esta epístola. That it appears that both the letters of Ephesians and Colossians were carried to their destination at the same time. Que los libros, las cartas de Colosenses y Efesios fueron llevadas al mismo tiempo. Now, if you're still in Ephesians 6, uh, Ephesians chapter 6. Y si está en Efesios capítulo 6, look at verse 21. Queremos leer 21, versículo 21. And this is what Paul says. 
Pablo dice aquí. He says, now that you also may know my activities and how I am doing, Tychicus and uh, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make everything known to you. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber típico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. You'll notice he mentions a gentleman by the name of Tychicus. Aquí menciona a uh, Tychico. And if you'll turn to <coughs> Colossians chapter 4 verse 7... Y si puede ir a Colosenses 4, 7. Paul mentions the same gentleman to the Colossian church. Pablo mencionó el mismo hombre a la iglesia de Colosenses. And he says in Colossians 4, 7. Y dice en Colosenses 4, 7. It says, Tychicus, who is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord, will tell you all the news about me. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tijico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. And from these verses in Ephesians and Colossians, y por medio de estos versículos en Efesios y Colosenses, we gather that Tychicus is more than likely the one that is taking the letters to both of these churches. Podemos entender que es probablemente que era Tijico ¿Quién llevó las dos cartas a las iglesias? More than likely, he's got four letters with him. Another one to the Philippians. Uh, y es posible que tenía cuatro cartas, otra al, a la iglesia de um, Filipenses. As well as the one to Philemon. Y a Filimón. Now remember, the church in Colossae was probably in Philemon's house. Y queremos recordar que la iglesia de Colosenses estaba locada en um, la casa de Filemón. Now, it's commonly believed that Paul uh, wrote Ephesians with a wider readership in mind. Y es creído que Pablo escribió Efesios con un público más amplio en mente. His intention was that every church would hear and listen to this letter. Él tenía la intención de que sirviera como una carta circular para todas las iglesias um, uh, de Asia. It was called or known to be a circular letter, meaning it went from church to church. Conocida como una carta circular, siendo que fue de iglesia a otra iglesia. And so after it was read in the church in Ephesus, y despuesito de ser leído en la iglesia de Éfesos, it would travel to the church in Colossae. Viajó a la iglesia de Colosenses. And then it would travel to other churches because it's a circular letter. Y vio, viajó también a otras iglesias porque era carta circular. Believe it or not, this is how the New Testament began to form in the uh, early church. Y de esta manera se formó el Nuevo Testamento en la iglesia. Because they would make copies of the letters and they would retain a copy in their churches. Porque hacían copias de las cartas y guardaban esas copias en sus iglesias. And eventually uh, they would come to an agreement of the 27 letters uh, or books of the New Testament. Eventualmente vinieron de acuerdo a hacer um, juntos los 27 libros del Nuevo Testamento. Now, the purpose in Paul writing the Ephesians. Ahora, el propósito que Pablo tenía de escribir Efesios. It's generally seen in <coughs> Ephesians chapter 1, verses 15 through 17. Se encuentra en Efesios 1, versículos 15 a 16. Turn to Ephesians chapter 1. Vaya conmigo a Efesios 1. And let's read verses 15 through 17. Queremos leer 15 a 16. And here we can see in general his purpose. Y podemos entender generalmente el propósito. He says this. Dice así. He says, Therefore I also, after hearing of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes. 
Do not cease giving thanks for you, mentioning you in my prayers. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. So that the God of our Lord Jesus Christ, the <coughs> Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. And here we can see Paul's immediate purpose. Y podemos leer el propósito aquí. Paul is praying for the Ephesian church. Pablo oraba por la iglesia de Efesios. As well as all the churches. Y por todas las iglesias. And it's his desire in verse 17. Y en versículo 17 hallamos el deseo. That our heavenly father would give us the spirit of wisdom and revelation. Que Dios nos dé la revelación de sabiduría. Of the knowledge of him. Uh, de él, del conocimiento de él. So it's the spirit of wisdom and revelation. <coughs> El espíritu de sabiduría y de revelación. That we would gain an intimate knowledge of who we are in Christ. De conocer quienes somos en Cristo. And that we would know him. Y conocerle. That we would draw near to him. Para acercarnos a él. That we would understand the beauty of Christ. Y entender la belleza de Cristo. You see, it's important for us to grow in our knowledge of Christ. Es importante que crecemos en el conocimiento de él. It's important for us to know Bible doctrine. Y de entender la doctrina de la Biblia. Uh, these things are important. Son importantes. But it's more important to know who those Bible doctrines are about. Y conocer de quiénes son esas doctrinas. To know Him and to love Him with all of our hearts. De conocerle y amarle de todo corazón. And so Paul would say he counts everything but loss in comparison to knowing the Lord. Y Pablo dijo, lo, en comparación, nada es más de conocer al Señor. And so it's Paul's desire that the church would seek to know the Lord. Entonces, era el deseo de Pablo que la iglesia deseaba conocer al Señor. So that Jesus would never turn and say, depart from me, I never knew you. Para que Jesús nunca pudiera decir, Depártate de mí, yo nunca te conocí. And so his purposes are these. Entonces los propósitos son estos. Is he prayerfully longs for his readers to advance in faith, love, wisdom, and revelation of the Father of Glory. Él anhela en oración que sus lectores avancen en la fe, el amor, la sabiduría y revelación del Padre de Gloria. And so it's his desire that <coughs> those in the church would know him. Era el deseo que, las, que los que estaban en la iglesia le conocieran a Cristo. To be honest with you, just like he does. Así como él lo conoció. He wants them to know what he knows. Él quería que ellos supieran lo que él conocía. And it's beautiful to know the Lord. Es una cosa bella conocer al Señor. And then secondly, he earnestly desires them to live a life worthy of the Lord Jesus Christ. Segundo, él deseaba fervientemente que vivían una vida digna del Señor Jesucristo. Look at Ephesians chapter 4 verses 1 through 3. <coughs> Efesios 4, 1 a 3. And it says this. Dice así. It says, I therefore, the prisoner of the Lord, exhort you to walk in a manner worthy of the calling with which you were called. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. With all humility, meekness, and patience, bearing with one another in love. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Be eager to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Because we are children of God. 
Porque somos hijos de Dios. We must walk in a manner <coughs> that represents him. Debemos andar de la manera que representamos a Dios. We must walk in a manner that is worthy of him. Una manera digna de él. We are Christians. Somos cristianos. And people should know that we are Christians. Y la gente debe conocer que somos cristianos. Not just because we tell them we're Christians. No solamente porque declaramos que somos cristianos. But our lifestyle is lived in such a way that they can't help but proclaim that we are Christians. Pero también que la manera que vivimos proclama que somos cristianos. We must live a life worthy of the Lord Jesus Christ. Debemos vivir de manera digna del Señor Jesús. And so Paul seeks to strengthen their faith and <coughs> spiritual foundation by revealing the fullness of God's eternal purpose of revelation in Christ. Pablo buscó fortalecer la fe y los fundamentos espirituales al revelar la plenitud del propósito eterno de redención en Dios, de Dios en Cristo. And he does this for the church. Y lo hace por la iglesia. As well as for the individual. Y el individual. And in these verses, and you can see many of them there on your screen. Y en estos versículos escribido aquí. Many times Paul describes who we are as the church in Christ Pablo describe quienes somos en Cristo as well as who we are individually in Christ como parte de la iglesia igualmente como individuales and it's important for you and me to <coughs> fully grasp this teaching y es importante que usted y yo entendemos esta enseñanza who we are in him de quienes somos en Cristo. It's who we are in Christ that never changes. Es quienes somos en Cristo que nunca cambia. Uh, some theologians have called it our state and our standing. Algunos los han llamado esto enseñanza del estado y de, de cómo estamos parados. When we understand who we are <coughs> in Christ. Y cuando entendemos quienes somos en Cristo. This is our standing. Esto es de cómo estamos parados It's en how Cristo. God views us. De la manera que Él nos mira. And our standing in Him doesn't change. Y esto nunca cambia. It doesn't change when we have a good day or a bad day. No cambia sea cuando tenemos buen día o, ma o día mala. We're saved by grace through faith. Somos salvos por la gracia por la fe. Not by our works. No por buenas obras. And because we're justified by faith, it doesn't change. Y porque somos justificados por la fe, nunca cambia. However, our state does change. Ahora, nuestro estado sí cambia. That some days we feel like we're on the mountaintop. A veces nos sentimos como estamos arriba de la montaña. Everything seems to be going well. Todo parece ir muy bien. But then other times we feel like we're in the valley. Y al contrario, otras veces... Nos encontramos en el valle. And we're struggling and we need God's grace to go another day. Y estamos batallando, necesitados de la gracia de Dios para seguir adelante. Our state changes. El estado de nosotros puede cambiar. We're good days, bad days. Tenemos días buenos, días malas. But our standing <coughs> does not change. Pero de cómo estamos parados en Cristo nunca cambia. God loves us. The same on our good days as well as on our bad days. El amor de Dios es para nosotros la mismo, el mismo en días buenos o días malos. And we're just as saved uh, whether we feel it or not. Y estamos salvados si lo sentimos o no. <laughs> you see, our, it's state in standing. Porque es el estado y nuestro cómo estamos parados. And understanding who we are in Christ is understanding our standing in Him. Y de entender quiénes somos en Cristo es de entender cómo estamos parados en Él. Now, in this letter to the Ephesians, en esta carta de Efesios, there are two main themes. <coughs> Hay dos temas básicos. Number one is how we are redeemed by God. Número uno de cómo somos redimidos por Dios. And this is shown in chapters 1 through 3. Y leemos de esto en capítulos 1 a 3. Paul discusses what Christ has done for us, how we are redeemed by him. Pablo habla de 
de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo somos redimidos de él. In other words, it, he shows us how the Lord has made us righteous in his sight by faith. En otras palabras, nos enseña de cómo Dios nos ha hecho justo en su mirada. The word redeemed means to be purchased by paying a price. La palabra redimido se defina de ser uh, comprado, pagado con un precio. And so Paul is telling <coughs> us how we were bought Entonces, by the blood of Jesus. Y Pablo nos enseña de cómo Cristo pagó el precio con su sangre. And then the second theme is how we as the redeemed are to live. La segunda tema es cómo debemos vivir nosotros como redimidos. And so in that section, Paul brings you and me as Christians to a very practical way of living out our faith. Y nos trae Pablo a la manera práctica de cómo vivir como cristianos. And so next time we get together, el siguiente estudio, we'll look more in depth at these two themes. Vamos a estudiar más a uh, bueno, estas dos temas. And so we look forward to being with you again next week. Y esperamos estudiar con ustedes la semana que viene. And so let's go ahead and say a prayer together. Vamos a cerrar en oración. Lord, we ask that you would just continue to open up your word to our hearts. Thank you for helping us to get some context as to some of the background and reasons as to why Paul wrote this letter. Mm -hmm. And we pray that, Lord, as we continue our study next week, that we begin to see it more in depth. And so we thank you for all that we're learning, and we ask for this in Jesus' name. Amen. Amen. And remember, you can join us in church every Sunday morning. Recuerde que les invitamos de unirse con nosotros cada domingo. Or in the afternoon in Capulín and Antonito. En la mañana en Centro a las 10 o en la tarde en Capulín um, o en Antonito. This coming Sunday, este domingo que viene, uh, we will not be going live <coughs> in our services. No vamos a estar vivo um, en línea por nuestros servicios. But if you can join us in Church and Center, join us there at 10 a.m. Pero si se puede unir con nosotros en Centro, ven a las 10 de la mañana. And in center, we will be having our guests, the Arviers uh, of the Assemblies of God. Uh, they'll be sharing in the service this coming Sunday. In centro, vamos a tener uh, de poder escuchar de la pareja uh, de las Asambleas de Dios que están con nosotros ayudándonos con el edificio ahí en centro. And we'll also be having Sunday school in Capulín at 1.30 p.m. <coughs> Y también en Capulín tendremos la Escuela Dominical uh, a las una y media. And so join us in church if you can. Únese con nosotros en la iglesia en persona si puede. Let's continue to be in prayer for one another. Queremos seguir orando el uno por el otro. I pray for my family and I as we will be going to Texas for a funeral. Ore por mi familia que vamos a viajar a Texas por atender a funeral. And so uh, we'll let you know, those that join us in Antonito, what we'll be doing with the service there, uh, if we can get coverage or not. Y por Antonito, les da, dejaremos saber lo que va a pasar um, específicamente con el servicio. And so, God bless each and every one of you. Dios bendiga cada uno de ustedes. And have a good evening. Y tengan buena noche. Amen. Amen.